இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரெசின் ஆர்ட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போவோம் ரெசின் கீ செயின்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க கேஸ் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தே வந்து ஒரு சிக்ஸ் கப்ஸ் ஊற்றிக்கிட்டோம் இப்போது அதே கப்லேயே வந்து பார் பீயை வந்து நம்ம ஊற்ற போகிறோம் இங்கே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிக் இல்லாட்டி உங்களுக்கு தேவையான ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபுட்டில் கூட நீங்கள் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ரெசின் மெட்டீரியல்ஸ் தேவை இது பார்ட் ஏ சொல்வாங்க இது பார்ட் பி சொல்வாங்க இது ரெசின் ஆர்ட் அண்ட் இது வந்து ஹார்ட்னர் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான லெவல் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது எந்த அளவுக்கு மெஷர் பண்ணணும்ட்டு ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு வந்து மெஷரிங் கப்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெஷரிங் கப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் சம் டிஷ்யூஸ் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் கிளாஸ் கலர் ஃபார் பிக்மெண்ட்
ஏலக்காயும் பார்ட் பியும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நான் கலந்துக்குவேன் இப்போ இந்த பார்ட் ஏவு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இதை வந்து பார்ட் ஏவை வந்து பார்ட் ஏவும் பார்ட் பியும் சேர்ந்து த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் தான் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவை வந்து நான் டூ டைம்ஸ் பண்ணுறேன் பார்ட் ஏ வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் கப் போட்டிருக்கேன் இப்போ இப்போது இதை நம்ம டென் மினிட்ஸாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணோடனே சைடில் வந்து சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ஏர் பபிள்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஏர் பபிள்ஸ் வந்தால் நம்மளால் கண்டிப்பாக ரெசிங் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அது பண்ணும் போது ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கும் ட்ரை ஆகிடுச்சின்னா அது சின்ன சின்னதாக நம்ம பின்னாடி எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த குட்டி குட்டியாக ஓட்ட விழுந்த மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நான் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடைசியாக அதை நான் காட்டுறேன் எப்படி சாம்பிள் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு 
இப்போது நீங்கள் அந்த ஏர் பபிள்ஸ்லாம் வந்து ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்காதீங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது வந்து போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கூர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த நம்ம ரெசின் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ நம்ம வந்து கலர் காம்பினேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்க போகிறோம் கலர் காம்பினேஷன் கொடுக்க போகிறதுனால எல்லா எல்லா இதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு அளவு எடுத்துக்க போகிறேன் ஷுவராக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது நீங்கள் எடுக்கும் போது அந்த கப்பில் வந்து எந்த ஒரு டஸ்ட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அழகாக அந்த ப்ளீஸ் கிளியர் கிடைக்கும் இல்லாட்டி அந்த டஸ்ட்டு அப்படியே நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இதில் நான் கொஞ்சம் யூஸ் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து பூர் பண்ணணும் பூர் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு இப்ப நெக்ஸ்ட் கண்டெய்னர்ல நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கண்டெய்னர் வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நான் அந்த காட்டன் கிளாத் யூஸ் பண்ணதுனால நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த கண்டெய்னரில் வந்து டஸ்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பண்ணும் போது பார்த்து பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இருக்கிற எல்லா கண்டெய்னர்லேயும் நம்ம இப்போ வந்து ரெசின் கூர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த கலர் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துலேயும் இப்போ நான் வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு சின்ன பிக்மெண்ட்காக தான் இது ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் ஒரு டூ ட்ராப்ஸ் நான் வந்து ஒரு த்ரீ ட்ராப்ஸ் போட்டுக்கிறேன் கலரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் மிக்ஸ் கண்டெய்னரில் இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு த்ரீ ட்ரா போட்டுக்கிட்டேன் உங்களுக்கே தெரியும் ப்ளூ க்ரீன் பிங்க் கலர் எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லா பிக்மெண்ட் கலர்லேயும் நான் வந்து ஒரு த்ரீ த்ரீ ட்ராப்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் கலர் மிக்ஸ் பண்ண போறேன் இப்ப எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இப்ப மிக்ஸ் பண்ண போறோம் 
அதே கண்டிஷனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இது எல்லாமே நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த ஏர் பபிள்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ நீங்கள் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஏர் பபிள்ஸ் ஏரில் போயிடும் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இதில் பண்ணும் போது இதில் மிக்ஸ் பண்ணும் போது ஏதாவது டஸ்ட் நீங்கள் கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இருந்தாலும் ஏதாவது டஸ்ட் இருந்ததுனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அதுலேருந்து வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லோ கலர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் அந்த ப்ளூ எஃபெக்ட் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நீங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ணிடணும் பிகினர்ஸ்க்கு இது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நாட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ நீங்கள் இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஏன்னா பிக்மெண்ட் கலர் நம்ம சேர்க்கும் போது ஆல்ரெடி பிக்மெண்ட் கலர் வந்து ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் அதோட டெம்பரேச்சர் நீங்கள் அதை தொட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணும் போதே நீங்கள் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த டெம்பரேச்சரை பிகாஸ் அந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கொஞ்சம் ஒரு ஹீட்டை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு கையில் இப்போது பிங்க்கும் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் க்ரீனு பிகாஸ் இது ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம நினச்சோம் இது கொஞ்சம் கலர் நம்மளுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் நம்ம கலர் எஃபெக்டிவாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம்னா பிக்மெண்ட் கலரில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கலர் சேர்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை நான் எனக்கு பிக்மெண்ட் கலர் வேணுன்றதுனால நான் பிக்மெண்ட் கலர் சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் ஆக்ரிலிக் பெயிண்ட் கூட பிக்மெண்ட் பிக்மெண்ட் இல்லாதவங்கக்கிட்ட ஆக்ரிலிக் பெயிண்ட் இருந்ததுனால நாங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெஷர் லெவல் இருக்குது கொஞ்சம் தான் அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் அது கலர் கொஞ்சம் ஓவராக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு இது வந்து நம்ம எம்டியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்னோட வந்து ஆல்ஃபபெட் மோல்டில் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக மோடில் தான் செய்யணும் ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா ரிசல்ட் கொஞ்சம் நல்லா வரும் உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது என்கிட்ட இருக்கிற இந்த எம்டி ரெசினை வந்து இப்போ நான் சில ஆல்ஃபாபெட்டில் வந்து பூர் பண்ண போகிறேன் நீங்க பூர் பண்ணும் போது பார்த்து பண்ணணும் ஏ ஆல்பெட் லெட்டர்ல நான் போட்டிருக்கேன் பூர் பண்ணிருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நான் வந்து கலர் காம்பினேஷன் பண்ண போறேன் பிகாஸ் இது வந்து ஏவும் பியும் வந்து வேற மெத்தட்ல நான் இப்போ செய்ய போறேன் அதனால வந்து கலர்லெஸ் ரெசனை வந்து இப்போ நான் பூர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல இது வந்து ட்ரை ஆகுறதுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் பிகாஸ் அப்போ தான் அந்த கிறிஸ்டல் கிளியர் நம்மளுக்கு வரும் இல்லை நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா பிசு பிசுன்னு ஒட்ட ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அந்த கிளியர்னஸ் போயிடும் நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை கொஞ்சம் மேலே வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கிக்கலாம்
நீங்கள் இதை வந்து டக்கு டக்குன்னு பண்ண ஆரம்பிக்கணும் பிகாஸ் இது வந்து ட்ரை ஆக ஆரம்பிக்கும் ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்போ உங்களுக்கு ரிசன் வர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் ஸோ பார்த்து பண்ணுங்க இதை உங்களுக்கே தெரியும் நான் இப்போ பண்ணும்போது இந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா அதை நான் பண்ணும்போதே அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ மேலே வந்து பட்டால் நோ ப்ராப்ளம் நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு தான் நான் டிஷ்யூ பேப்பர் சொன்னேன் Thank <laughs> you.